செய்திகள் வாசிப்பது உங்கள் உஷாராணி திருவள்ளூர் மாவட்டம் வானகரம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட கந்தசாமி நகர் சமயபுரம் ஒன்பதாவது தெருவில் கடந்த நான்கு மாதமாக கழிவுநீர் கால்வாயால் பொதுமக்கள் பாதிப்படைந்துள்ளனர் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தைச் சார்ந்த வானகரத்துக்குட்பட்ட கந்தசாமி நகர் சமயபுரத்தில் கடந்த நான்கு மாதமாக கழிவுநீர் குடிநீர் போன்ற அடிப்படை வசதிகள் எதுவும் இல்லாமல் பொதுமக்கள் அவதிப்பட்டு வருகிறார்கள் இதனால் சுகாதார கேடு ஏற்பட்டுள்ளது என்று பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் அப்பகுதியில் உள்ள கழிவுநீர் கால்வாய் சரிவர செய்யாது அதனால் முற்றிலும் அப்பகுதி பாதிக்கப்பட்டு வீதியில் யாரும் கடந்து செல்ல முடியாமல் வீட்டுக்குள் கழிவுநீர் புகுந்ததால் குடிநீர் மாசுபடிந்து போய் பயன்படுத்த முடியாத சூழ்நிலையில் உள்ளது இதுகுறித்து பொதுமக்கள் இந்த பகுதியைச் சார்ந்த அதிகாரிகளிடம் பலமுறை மனு கொடுத்தும் இதுவரை எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை தொடர்ந்து கழிவுநீர் கால்வாயும் சரிவர சீர் செய்யவில்லை இதே நிலை தொடர்ந்தால் பொதுமக்கள் சாலை மறியல் ஈடுபடுவதாக தெரிவிக்கின்றனர் நாங்கள் ஒரு மூணு மாதமாக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த வாட்டர் வந்து ட்ரைனேஜ் வாட்டர் வெளியே வந்துட்டு இருக்குன்ட்டு இந்த ட்ரைனேஜ் வாட்டரால் ஒன்றும் எங்களால் இந்த சைடு நடந்து போகவும் முடியல வரவும் முடியல வண்டி கூட வந்து போக மாட்டேங்கிறாங்க எல்லாருமே ரொம்ப சஃபர் ஆகுறாங்க இதில் நிறைய டிசீஸ் வருது ஏற்கனவே வந்து டெங்கு இங்கே நாங்கள் இன்ஃபெக்ட் ஆகாத டிசீஸே கிடையாது கம்ப்ளைண்ட் நாங்கள் வந்து இது வா இந்த ப்ராப்ளம் ஆரம்பித்ததுலேருந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் இதை ஏதாச்சும் வழி பண்ணி கொடுங்கன்ட்டு வராங்க சும்மா மேலோட்டமாக பண்ணி பார்த்துட்டு போயிட்டுறாங்க அதுக்கு மேலே இங்கே எந்த ஆக்ஷன்ஸுமே எடுத்த மாதிரி தெரியல ஏற்கனவே ஏகப்பட்ட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லா லெவல் என்னோட <laughs> 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 ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் எங்களுக்கு ஒரு த்ரீ த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸாகவே இருக்குது நாங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷன் எடுத்தாங்கன்னா எங்களுக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் முக்கியமாக இந்த டெங்கு டிசீஸஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நான் இல்லை மஸ்கிட்டோ தொல்லை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இந்த சைடில் எங்களுக்கு என்னோட ஓன் சிஸ்டரே இந்த டெங்குவால் எஃபெக்ட் ஆகிருந்தேன் ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிட்டோம் இதை எப்படியா சால்வ் பண்ணி கொடுத்தா எங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் வந்து வானகரம் ஊராட்சி க சமயபுரம் ரோடு ஒன்பதாவது தெரு மற்றும் கந்தசாமி நகரில் இருக்க மக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து சார்பாக நான் பேசுகிறேன் எங்கள் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காவா தண்ணி போக வழி இல்லாமல் கடந்த மூணு மாதமாக இந்த சைடில் ஃபுல்லாக அந்த ரோடில் வழிஞ்சி போயிட்டுருக்கு அது பக்கத்தில் ஒரு கழனி இருக்கிறதுனால அந்த கழனியில் போய் தேங்கி ஒரு ஆறு போல் தேங்கி நிற்கிது குட்டை மாதிரி தேந்தி நிற்கிது அதனால் நிலத்தடி நீர் மாசு அடைஞ்சிருக்கு அந்த வழியில் போக முடியல அதனால் கொ அதில் வந்து கொசுக்கள் வந்து முட்டையிட்டு அதில் வந்து டெங்கு கொசு டெங்கு நோயால் பாதிக்கப்பட்டு நிறைய பேர் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த அழ க அந்த சாக்கடை நீர் போகிறதுனால எல்லாருக்குமே ஸ்மெல் அதிகமாக வருது எல்லோரும் உட்காந்து வீட்டில் சாப்பிட கூட முடியல அந்தளவுக்கு ரொம்ப இதுவாக இருக்குது நாங்கள் எத்தனையோ முறை போயிட்டு பஞ்சாயத்து அலுவலகத்தில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கோம் எல்லா இடத்துலையும் சொல்லியிருக்கோம் ஜோனல் ஆஃபீஸ் எதிர்பார்க்கிறோம் <laughs> அது மட்டும் இல்லாமல் தண்ணி வந்து நிறைய தேங்க தேங்கி நிற்கிறதுனால நிலத்தடி நீர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அதனால் குடி தண்ணீர் எல்லாமே மாசடைஞ்சு தண்ணியும் ரொம்ப வந்து க பார்த்தீங்கன்னா சாக்கடை மாதிரி கருப்பாக வருது தண்ணியும் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது இதனால் எங்களுடைய பகுதியில் எல்லாருமே நிறைய மக்கள் குழந்தைகள் எல்லாருமே பாதிக்கப்பட்டு நோய்வாய்ப்பட்டிருக்காங்க அதனால் இந்த இதன் மூலயமா எங்களுக்கு ஒரு நல்ல தீர்வு கிடைக்கும்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் இதுக்கு ஒரு நல்ல தீர்வு கண்டு இந்த அடிப்படை வசதிகளை எங்களுக்கு செஞ்சு தரணும்ட்டு நாங்கள் அரச அரசாங்கத்துக்கு இந்த ஒரு கோரிக்கையை வைக்கிறோம் வானகரம் ஊராட்சி போரூர் டிவிஷன் நூற்றி ஐம்பது சமயபுரம் நகர் ஒன்பதாவது குறுக்கு தெருவிலேருந்து நாங்கள் இந்த வந்து கா இது பண்ணி பேசுகிறோம் இங்கே பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் கேமராலேயே பார்த்துட்டு இருக்கலாம் இங்கே வந்து இந்த நீர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டக்கிட்ட வந்து இந்த கழிவு நீர் கிட்டக்கிட்ட மூணு மாதமாக வந்து இங்கே தேங்கி நின்று இதனால் இந்த சரௌண்டிங்கில் இருக்கிற மொத்த மக்கள் குழந்தைகள் எல்லாமே வந்து அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டுட்டு நாங்கள் வந்து இதுக்கோசரம் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே வந்து கார்ப்ரேஷன்லேருந்து ஊராட்சியிலேருந்து எல்லா இடத்துக்குமே வந்து நாங்கள் கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணுறோம் பண்ணியிருக்கிறோம் அதையும் மீறி வந்து இது வரைக்கும் எந்த விதமான ஒரு நடவடிக்கையும் வந்து கவர்மெண்ட் எடுத்தா மாதிரி வந்து தெரியல இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊராட்சியில் யார்கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும்னு கேட்டால் கரெக்டான ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை கரெக்டான ஒரு பதில் இல்லை யார்கிட்ட இருந்தோம
இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்னு வந்து கேட்டோம்னா அந்த நம்பர் டவுன் டவுன் மெம்பர்ஷிப்லேருந்து கொடுக்குறாங்க அந்த நம்பருக்கு வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் கிட்ட கிட்ட பதினஞ்சு நாளாக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் பதினஞ்சு நாளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை இந்த நீர் வந்து இங்கே இருந்து பக்கத்தில் காலி இடத்துலேருந்து வடிஞ்சு பின்னாடி ஒரு வாய்க்கால் இருக்கு அதில் தேங்கி நின்று இருக்கு அப்படி இருந்து கூட வந்து நாங்கள் எவ்வளவோ மென்ஷன் பண்றோம் வீடியோஸ் எடுத்து அனுப்புறோம் எல்லாமே பண்றோம் ஆனா எந்த விதமான ஒரு நடவடிக்கை இது வரைக்கும் எடுக்கல இதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து நல்ல ஒரு தீர்வு இங்க அத்தியாவசியத்துக்கு எங்களுக்கு இங்க தேவையான அத்தனைய இதையும் வந்து கவர்மெண்ட் செய்யும்ன்ற நம்பிக்கையில கடைசியா நாங்க மீடியாவை கூப்பிட்டு இப்ப கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து இது மீடியா மூலியமா நாங்க தெரியப்படுத்துறோம் இத வந்து இதுக்கு மேலே நடவடிக்கை எடுக்கலன்னா இங்க இருக்கிற மக்கள் ஒன்று கூடி வந்து கடைசியில வந்து சாலை மறியல் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு நாங்க வந்திருக்கிறோம் அந்த இதுக்கு வந்து ஒரு தீர்வு நீங்க எந்த எந்த லெவலுக்கு வந்து பாஸ்டா எடுக்கிறீங்க இன்னொரு விஷயம் எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி இந்த பிரச்சனையை நாங்க பேசும்போது எலெக்ஷன் முடியட்டும் மெயின் லைன்ல வந்து டிரைனேஜ் வந்து அடிச்சிட்டு இருக்கு அதை கிளியர் பண்ணி தரோம்னு சொன்னாங்க ஆனா எலெக்ஷன் முடிஞ்சு இப்போ ஒரு பத்து நாள் ஆயிடுச்சு இந்த இந்த பத்து நாள் ஆயிட்டு இது வரைக்கும் வந்து எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கிற மாதிரி தெரியும் பொறுப்பும் <laughs> சொல்ல <laughs> <laughs> உள்ளூர் செய்தி முதல் உலக செய்திகள் வரை அரசியல் தமிழர்களின் கலாச்சாரம் தமிழனின் பாரம்பரிய கலைகள் பாரம்பரிய மருத்துவம் வீர விளையாட்டுகள் என அனைத்தையும் உடனுக்குடன் உங்கள் உள்ளங்கையில் தெரிந்து கொள்ள பாரதி டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி